O treinamento foi na Floresta da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo. Pegou umas, uma, umas balas de hina, era, era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, uh, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. De um deputado do, do, do MDB, podia ter pego um da Arena, né? mas pegou um do MDB e pegou o dinheiro todo. Ele, o cara morava na nossa Copacabana, a gente pegou dólar, dólar, ele tinha dólar que não era normal, escondido, joias e quadros, de, peças de arte, quadros de arte, a gente levou tudo. Era o seguinte, nós temos que. Bom, nós temos que fazer uma ação que rompa a censura da imprensa. Uma ação de propaganda armada que mobilize o povo, mostrar que é viável tomar em armas, desmoralizar um governo, era o triunvirato. Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para a Miriam, Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Você nos denunciou. Aí ela ficou assim, não, Vera, Vera não, Ângela, né? Ângela, de jeito nenhum, não denunciei, eu disse, ah é? Pois eu disse, por que, que você estava telefonando ali da padaria? Você tem telefone em casa. Argel, Cuba, treinamento militar, um ano e meio. Argel, só me tratei. Tratei das pernas, tratei da, do sangue, do rim... Só me tratei. Acabado o tratamento, fui para Cuba. Não sei quanto tempo, mas fiquei, fiquei em treinamento todo e fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Aí acabou chegando o passaporte falso em Praga. Eu fui para Praga, troquei o passaporte cubano e peguei o brasileiro falso. A gente fazia o que queria. Eu era do Grêmio. Né? Eu era do setor cultural do Grêmio, a minha irmã do teatro. Meus amigos eram todos comunistas. Né? A, gente, pô, a gente botava para quebrar. Eu, eu escrevi um artigo no, no jornal Mural que era ser revolucionário. Era mais ou menos dar as bicicletas, dar os cadernos, dar os... o que eu achava que era ser revolucionário, passar fome. Quer dizer, claro que não era isso, né? mas eu estou dizendo, ele deixava. Tinha um outro amigo meu que disse, como é a educação na União Soviética? Ele pesquisou, fez um artigo. Então, realmente, a, a, o ambiente do Andros propiciou uma, uma decolagem mesmo para a esquerda, por incrível que pareça, porque era um, um colégio burguês, com um preço muito alto, me lembro, mas eu não deixava de ler, era nota 10 do colégio, entendeu? no vestibular, a gente tinha uma, uma visão, para ser vanguarda, a gente tinha que ser perfeito, que também é uma, uma megalomania. Né? Aí, aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de, de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daqui no socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Aquele, aquele discurso do Vladimir na, pelo socialismo era, foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi pelo socialismo, porque ali não se falava de socialismo, se falava de ditadura. Ele abriu o campo para o socialismo, foi lindo. Aquela casa era do offset. O Gabeira tinha, tinha entrado na, na organização há pouco tempo, há uns seis ou sete meses. Ele era responsável pelo jornal Resistência, que era um jornal que nós tínhamos que era muito bonzinho. Pelo menos a gente queria fazer jornal, entendeu? Não era só lutar armado. E ali tinha Offset. E também tinha Kombi Verde, que nós usamos no sequestro, que foi a maior bandeira para o vizinho reconhecer a casa. Né? Foi a Kombi Verde. Do, de um outro jornalista. Na hora H ele pegou o revólver do Ruivo, do menino, né? Que estava com ele, saiu com o revólver dele, pulou do, do oitavo andar para a sacada do sétimo, para despistar a polícia que subia pela, pela escada, cortou a polícia, né? Foi também polícia civil. Cortou a polícia, desceu, chegou no hall, matou dois, né? Antes de, antes de morrer.
Eu só tive uma organização na vida, dissidência da comunista da Guarabara. Nunca mudei, nunca saí dela, nunca entrei em outra. O nosso primeiro grande erro, a gente fez uma conferência em abril de 69 para mudar a linha política de 67, que era uma linha pacifista, muito influenciada pelo Partidão ainda, que nós tínhamos acabado de sair do Partidão em 67. Aí, em abril de 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins. Nós éramos bem esquerdistas dentro da organização, nós éramos bem esquerdistas, bem, uh, bem militaristas. Aí é uma, ele sai uma linha militarista, aprovada pelo Congresso. Era um Congresso assim, tinha 10 pessoas. E a gente chama de Congresso.